， 2010年5月，在索马里海域发生了一件震惊世界的大事：一艘俄罗斯的游轮竟然遭遇了海盗袭击，战斗民族奋起反击。而更让人吃惊的是，俄罗斯海军直接出动导弹驱逐舰，以强大的火力将这伙海盗团灭，其场面堪称彪悍。那么，索马里海盗为何敢打劫俄罗斯游轮？战斗民族究竟有多彪悍？俄军具体是如何歼灭这群海盗的？本期为大家讲述的是俄罗斯游轮被海盗打劫事件。首先，必须说明一下，俄罗斯对待海盗的态度一向强硬。俄军曾表示，绝对不允许任何海盗对俄罗斯国籍的船只进行劫持，任何海盗的劫持行为都必将得到严惩。所以，当其他国家还只是派出战舰护航时，俄海军面对海盗，直接拉来驱逐舰进行轰击，甚至还派出特种部队追杀海盗到天涯海角。既然战斗民族如此彪悍，那为何索马里海盗还会不自量力地劫持俄罗斯游轮呢？一方面是他们根本不知道这是俄罗斯的船，而另一方面也是业务需要。索马里海域之所以会出现这么多海盗，与西方各国的掠夺脱不了干系。本来，索马里人一直依靠捕鱼为生，但西方派来了大量捕鱼船后，抢走了当地人最后的饭碗。而索马里附近海域又是中东石油运出的必经之地，所以全世界每年都会有数万艘船只途经此地。因此，索马里人干脆选择起了海盗工作。随着规模越来越大，海盗们还形成了分工明确的组织。所有人全副武装，行动迅速且手段残忍，让世界各国头疼不已。2010年5月5日，这又是一个晴朗的日子，嚣张无比的海盗在茫茫海面上看到了一艘游轮，接着索马里海盗惊了，这艘游轮比他们想象中的还要生猛，居然没有任何军舰护航，而且还挂着利比里亚的国旗，海盗们兴奋至极，这简直就是白给的事情。于是，他们毫不犹豫地选择了打劫作业，迅速派出了一支11名海盗组成的小队，乘坐三艘快艇，带着数支火箭筒和 AK-47 步枪，快速向游轮扑去。然而，事情却并没有他们想象的那么简单。这艘游轮其实并非来自利比里亚，而是俄罗斯的莫斯科大学号游轮。那么，俄罗斯的游轮为什么要挂其他国家的国旗，独自行驶在危险的索马里海域呢？这就要说到国际航运上的一个潜规则——方便旗。方便旗指的是一国的商船不在本国，而在他国注册，然后不悬挂本国旗，而悬挂注册国国旗。这是因为在许多国家，对于海上航行有着诸多严苛的法令规定，因此在他国注册也可以减少税收交纳等费用。而利比里亚就是最好的注册国之一。这个非洲小国从不对外国商船征收所得税，于是全世界 20% 以上的商船都挂着利比里亚的国旗。然而，恰恰是俄罗斯游轮挂上了利比里亚的国旗，才让这伙海盗更加嚣张。毕竟，利比里亚是一个弱国，该国国旗不仅毫无震慑作用，反而会让海盗更兴奋。那么，接下来还有一个问题：俄罗斯这艘游轮为何不找军舰护航呢？原来，此时的俄罗斯莫斯科大学号游轮满载着价值 5,200 万美元的原油，刚刚驶离红海，准备穿越海盗肆虐的亚丁湾，前往目的地中国港口时，由于需要护航的商船数量太多，所以他们必须要再等好几天才能轮到。但这样一来，必然会延误交货日期，所以俄罗斯船员大手一挥，直接决定放弃护航。独自驶向危机四伏的索马里海域。此时，这艘游轮上包括船长在内，只有23人，也没有配备什么轻重武器。但船员们丝毫不惧，大胆地按照船长指令向前航行。毕竟，战斗民族无所畏惧。而正是因为以上的原因，让这些索马里海盗打劫了战斗民族游轮。然而，他们却不知道，这将是他们一生中最后悔的一次决定。虽然主动放弃了军舰护航，但是莫斯科大学号上的船员并未掉以轻心。在进入亚丁湾后，船长就一直在观察四周。
，三艘海盗快艇很快就被发现。为了验证对方是海盗还是碰巧经过，船长下令改变航道，结果三艘快艇却紧随其后。确认了对方是海盗后，经验丰富的船长没有露出一丝惊慌的神色。反而镇定自若地指挥游轮加速，想要甩掉对方。然而，海盗们紧追不舍，见危机已经不可避免。二十三名俄罗斯船员却并不打算束手就擒，他们在船上积极寻找各种能抵抗海盗的东西：高压水枪、汽油桶、拆下来的金属护栏，甚至喝剩下的酒瓶，都成为他们手中的武器。同时，船长还向正在附近执行护航任务的俄罗斯反潜驱逐舰“沙波什尼科夫”元帅号发出求救信号，准备边抵抗海盗边等待救援。不久后，快艇已经靠近，两名海盗手脚并用的打算爬上游轮，却没想到迎面而来的是两道喷射的水柱。措不及防下，两名海盗被直接喷进了海里。而剩下的几名海盗也受到了一阵热烈的欢迎，十几个汽油桶直飞过来，把他们砸得晕头转向，狼狈不堪地远离游轮。接着，海盗们在恼羞成怒下，举起手中的 AK-47， 对着游轮一通扫射。其中有条快艇上的海盗，甚至还直接扛起火箭筒，就是一炮。不过，这些海盗毕竟没有经过训练，即使在如此近的距离，竟然还是打偏了。火箭弹只击中了尾杆，破坏了游轮上的气象雷达装置。不过，海盗们毕竟在火力上占据优势，所以打着打着，船员们就开始落入下风，最终不得不在船长的指挥下，全部躲进了安全舱。好在出发之前，考虑到可能出现的危险，俄罗斯船员们在船舱中预备了大量的水和食物，而且安全舱的舱门也是特制的，只能从舱内打开。船上的电力系统也已经关闭，即使海盗想把船开回老巢也不可能。当然，海盗此时也来不及想这些，因为他们在千辛万苦地登上甲板后，已经被船上的象征俄罗斯的标志全部吓到了。然而，经过一番思想斗争后，许是太久没有生意了，海盗们秉承着“来都来了”的想法，继续搜索，结果发现船上的人都躲进了安全舱内。于是海盗们对着舱门一阵乱射，又用带来的斧头乱砍乱砸，结果舱门却纹丝不动。这下海盗们彻底急了。本来在知道对方是俄罗斯人后，海盗们就不打算再报复，只想用人质换取赎金。结果现在却连一个人质都抓不到，于是双方就这么陷入了僵持。而就在此时，其中一名海盗发现，在安全舱门的右上角。有一处连接通风管道的钢板比较薄弱，于是他们一番折腾，竟然真的用斧头砍开了一个缺口。海盗们激动不已，立刻就把枪管伸进去疯狂扫射。但里面的俄罗斯船员们也毫不畏惧，用手边的各种东西作为武器反击。无计可施的海盗又找到船上的电缆，想用焚烧产生的浓烟把人逼出来。但船员们见招拆招，用湿毛巾捂住口鼻，继续和对方顽抗。最终，双方隔着一扇门互相对峙了二十多个小时，海盗却连一名人质都没有抓到。第二天，海盗们终于放弃了劫持人质的计划，打算在船上搜刮一些值钱的东西后离开。然而，此时已经太晚了。经过一夜的时间。俄罗斯沙波什尼科夫元帅号反潜驱逐舰已经抵达附近了。这是一艘无畏级导弹驱逐舰，舰上载有16人的俄海军步兵应急小组，是俄罗斯护航舰队的成员之一，反海盗经验十分丰富。在得知船员们都安然无恙后，俄军决定狠狠打击这会儿不自量力的海盗。舰长立刻下令开火，数发炮弹擦着游轮飞过。将海盗的快艇全部击沉，断了对方的退路。接着，突击队兵分两路，一路乘直升机负责火力压制，一路乘坐四艘快艇从游轮后方快速登船，并以雷霆之势向海盗扑去。面对全副武装的俄军官兵，海盗们一触即溃，但在海上又无处可逃，只能在船上乱窜。结果，慌乱之中，三名海盗竟然跑进了安全舱里。原来。自从看到官兵上船后，船员们就放心地打开了舱门，准备加入战斗。刚好有三个送上门。
，迎接他们的自然是船员们的一通暴打。直到突击队赶来抓捕时，三名海盗已经被打得不省人事。22分钟后，战斗顺利结束，除一名海盗不幸被击毙以外，其余十名全被抓捕。至于如何处置这些海盗，俄军想了一个既不违背国际公约，又能解气的办法。将海盗们的武器、通讯和导航设施全部没收，然后把他们扔到一艘气垫船上，再给三升燃油，任其自生自灭。一般来说，十人气垫船的耗油量是三十升每小时，一小时能航行八十海里。这样换算下来，三升燃油就只能跑八海里，而此处距离最近的岸边也有数百海里。这些海盗究竟能不能上岸？就要看海里的鲨鱼有不友好了。